Doctor Apolo, este sinvergüenza se robó mi mujer. Cuando tú te casas con una mujer, ella se convierte a mi propiedad. No es una mujer, es una niña, es mi hermana y me la está pervirtiendo. Jorge, ¿por qué estás demandando a Juan y qué le exiges para resolver este caso? Doctora Poro, mi cuñado aquí, yo le estoy poniendo a darle un restraining order. ¿Una orden de alejamiento? Sí, okay. porque él me quitó mi esposa. Nosotros estábamos lo más bien y él me la quitó, me la robó. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo él te va a robar a bueno, tu esposa? Es decir, para explicarte. Ajá, explica. Los pasados dos años yo he estado viendo a Santo Domingo. Para tra yo trabajo con limpieza. Muchas diferentes compañías, desde bien chiquitín. Yo estoy en Nueva York limpiando cajo, limpiando casa. Y eso es lo que yo hago. No. Y, en, bueno, me puse más mayor, pues hago limpieza como más sensual. En bikinis y eso, porque hoy en el mundo es bien sensual. Ahora, el sexo es lo que... Bueno, lo que se vende. Ok. So, pero... Doctora, yo me encontré con, él, con, con, con mi corazón, yo la llamo a ella, mi corazón, porque yo la amo completamente y lo enamoramos. Okay. Fue completamente honesto, fue completamente sincero. Ok. Y pues yo fui a la abuelita de él, de este sinvergüenza, <risa> y yo le pedí la mano, como cualquier otro hombre va a hacer. ¿Por qué? Porque la mamá, ¿dónde estaba? La mamá, la mamá abandonó a esta familia, esto es una familia de sinvergüenza, esto es una familia de basura. <risa> Que ellos no, Vamos ellos a ver si no son educados, son abandonados, viven de una manera ah. bien sucia. Yo la, yo la traje conmigo para traerle una oportunidad. Espera, para, espérate, para... ¿le pediste la mano a la abuelita? Porque sí, ella porque... era menor de edad. Bueno, en, en verdad yo no sabía nada de la edad, porque la cuando, cuando uno se, se enamora, no, no piensa en la edad. You know, yo me enamoré, ella se enamoró conmigo. Yo quería traerla para, conmigo para Nueva York, donde yo tengo mi compañía. Para okay. que ella venga, para una oportunidad diferente. Ok. Y pues ahí estamos lo más tranquilo. Pero, pero, ¿le pediste la mano a la abuela? Sí. La abuela te dijo que sí. Sí. ¿Y te casaste con sí, ella? Sí, los casamos. Ok. Los casamos entonces, y ella... la trajiste a vivir a Nueva York contigo? Sí. ¿Qué pasó entonces? Bueno, estamos lo más feliz trabajando. Uh -huh. Y pues entonces aparece mi cuñado. Van como dos semanas y ahí se cambió la cosa. Pero nosotros también, y, y para decirte la verdad, tuvimos un argumento un, un par de semanas atrás, yo y mi esposa, como cualquier otro matrimonio. Okay. O sea, nadie es perfecto, nadie tiene un matrimonio. ¿Y de qué argumentaron? Que... ¿Cuál fue el problema? Bueno, fue, la cosa fue que yo la empujé y, y no, no la pegué, pero fue un error, un error mío. Y, y yo me fui para, para Blow Steam, yo me fui de ella para, para separar un poquito, pues uh -huh. cuando yo vengo para atrás, uh -huh. ella no está ahí. Se, la, se, se, se salió completamente de la casa, okay. se vació todito y ahora él no me permite hablar con ella. Yo he tratado de comunicarme con ella y él vino y me amenazó a mí. Él vino y me pegó a mí. Yo, yo lo podía poner en la cárcel a este sinvergüenza, pero no lo hice porque es mi cuñado. Lo vas a hacer? Okay. Espérate, déjame re recapitular, porque como tu español es un poquitico sí, perdón. complicadito, vamos a, re vamos a repasar lo que me dijiste para ver si hace sentido. Te casas con esta muchacha que es menor de edad, pero te dieron el permiso, sí. te casaste con ella, sí. viene a vivir contigo a Nueva York, ella sí. es de República Dominicana. Estando aquí ustedes tienen una, una pelea, sí. una pelea matrimonial, tú la empujas sí. y entonces decides separarte un tiempo para, para refrescar la cosa, ¿no? Sí. para que no estén ahí. Ella llama a su hermano y su hermano viene y se la lleva. Creo que sí. Ok, y ahora tú has venido a pedirle a él que te devuelva a tu esposa, ¿no? Sí, porque ni me permite hablar con ella. Okay. Yo no puedo y, que te, y una orden de alejamiento para que él no se acerque a ustedes, porque una vez que te la devuelva. Él me está amenazando la vida, me está okay. diciendo... Pero entonces tú que asumes que, me que tu esposa quiere volver contigo. Pues si nosotros estábamos felices, ella vive una vida bien preciosa. Okay. Comemos los restaurantes caros, estamos paseando, nosotros tenemos una vida bien preciosa. Perfecto, y tú quieres que ella regrese. Sí. Okay. Y si ella no quiere estar conmigo, que me diga, porque ella... Que te lo diga, porque sí. no ha hablado contigo. No, él no me permite. Ok. ¿Algo más? Eso es, doctora. Juan, ¿cómo responde? Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Es cierto lo que él dice. Él fue a mi país, convenció a mi abuelita, ¿ok? La embobó con cositas de a peso y toda esa porquería que le compró. La trajo para acá... Primero se casaron, obviamente, y la trajo para acá, la tiene viviendo aquí. Yo ya había venido antes, ¿ok? Y siempre con mi hermana tuve mucha comunicación, porque yo soy su hermano mayor. Es cierto que nos abandonaron, ¿ok? 
Y ella, pues prácticamente yo la crié también. Y ella bien apegada a mí, tenemos buena comunicación. Y de repente, cuando empiezo a llamarla, él agarra el teléfono, no me deja hablar con ella. Siempre hubo una restricción, siempre hay algo, pues fue y me le aparece un día a la casa. Y tampoco no me deja hablar con mi hermana, no nos deja hablar solo. ¿Me entiendes? Todo. O sea, con, como que un... estaba manipulando sí, la situación. Como con un misterio, no, no, pero. Manita, ¿pero qué te pasa si tú no eras así? Hablamos de. No, después hablamos y, y toda la cosa limitada y él ahí para ¿y ¿por qué no nos deja solo? Compartir como hermano. Le dije que me dejara salir con ella, a invitarla al parque. No quería tampoco. Entonces ya no me gustó sí, la ella cosa. Que no quería. Ella tenía la pues yo me fui lo que ella está aislando, aislándola. Ella sí, tenía aislándola. Para hacer eso. Okay. Y yo me encontré todo eso raro. Ok. Ok, hice mis investigaciones, pues no encontraba nada todavía. Y me mantenía llamándola, pero siempre contestaba a él. Mm. Nunca, yo sentía como que no hablaba conmigo. Abiertamente, no sí. Sí. sinceramente. Sinceramente, digo, ¿tú, ¿tú tienes algo que decirme? No, todo está bien, me dice, yo soy feliz. Sí, sí está todo bien. ¿Entiende? Y el día que la vi, la vi con unas marcas, digo, ¿qué es esto? Pero no me quería decir nada, obviamente, y se tapaba los brazos, y con un calor horrible, y con manga larga y todo eso. Okay. Bueno, el caso es que un día me llama desesperada, me dice, mi hermano, este, ¿dónde está? Porque quiero ir para allá, ven, recógeme, porque estoy mal, este hombre me está explotando, trabajando aquí, no me paga ni nada. Y ok, supuestamente tú te tienes una compañía de limpieza y yo, me, cosa que me encontré raro, que dice que mandaba dinero para mi país, y era cierto, le mandaba a mi, no. dinero a mi abuela para calmarla, cantidad de dinero enorme, porque yo sí. trabajo aquí y, y yo sé lo que se gana, ok. Y le estaba mandando grandes cantidades. Sí, que, era, que eran cosas... Bueno, el caso es que no me gustó, ok, yo fui recogiendo a mi hermana, llorando, la llevé a la casa, y le dije que se calmara, me explicó más o menos cómo estaba la cosa, y pues yo resuelvo la cosa como hombre. Yo fui y lo sí. enfrenté. Y le dije, ¿pero qué te pasa a ti? Tú te llevaste a mi hermana de, de allá, de casa de mi abuela, y me engañaste, le engañaste a ella, me engañaste a mí también. Ella ¿Pero se por qué conmigo? te engañó? ¿En qué, ¿En qué los engañó? Porque la tenía trabajando en una compañía de limpieza, pues, pero no es no limpieza. Se trabaja. Ese se tiene uniforme que, que usa ella es más de prostituta ¿Qué? que de limpieza prostituta. y es cierto no eso no, no es cierto no no ¿Okay? mi esposa ni ninguna o sea, prostituta me está diciendo que la compañía de él no es de limpieza no. es de prostitución eso es de limpieza sensual eso es para eso dices tú sensual sí sensual que yo no soy la única compañía que viene una no, yo muchachita yo sé que no esta, este, este, este concepto se ha hablado antes y no son lo hemos, por, mi, lo mi hemos tratado antes en caso cerrado que hay ciertas compañías de limpieza que las chicas van en trajecito sexo Sí, porque Exacto. bueno, es marketing. Pues, Pero tú dices que no es lo que está pasando. Y encima no le pagaba. <risa> no, no le pagaba cuido, dinero. No, no. Dice que cuidaba de ella, que le compraba sus cosas. Mi hermana se queja ahora porque no le paga. ¿Ves? Porque entonces, encima de eso no le está pagando. Okay. Él quiere poner una orden de alejamiento. Sí, yo confieso que yo fui, le metí la mano y le di una paliza. Ajá. Para que yo resuelva la cosa como hombre. Ninguna policía, nada de eso. Vamos a resolver las cosas como son. Así como te dio la cara y le pidió la mano de mi hermana a mi abuela, pues yo también le déme la cara a mí como hombre. Doctora. Ok. Bueno, ¿y entonces qué dice tu hermana de la relación con él? Ella, ella está loca, ella no está pensando bien Doctora. la cabeza porque hay días que está bien y hay días que no, que quiere volver con ella. Ella lo que quiere primero es que le paguen su dinero. El Por su trabajo. trabajo. Sí, porque la tiene trabajando y no le paga. El ya Doctora. hace tiempo. Lo que le compre cosita y volvería. Puedo. Pero yo soy un hombre muy educado. Yo soy un entrepreneur. Todo esto lo que yo hago es profesional. Ah, Todo un empresario, hago, ajá. Es bien legal. Yo no hago nada. Lo que él está diciendo, así no es cierto. como es. No. Es Ejemplo, explotación sexual. Eso amigo. No, nada, mira, si tú prendes la televisión, si tú ves los videos, es todo sensual. Es el mundo que estamos hoy. So, nosotros vendimos. Y eso es como ganamos el dinero. ¿Pero qué video? ¿Ustedes hacen videos? No, claro que no. Yo no hago ninguno videos. Pero yo digo, y si tú ves los videos de televisión, los ah, videos de música, que todo hoy en día es sexual. Sexy, yo ah, estoy, yo entiendo, es sexy el sexo vende. Yo sé que el sexo Oye, vende. Eso es como la compañía de los otros, es limpiando sexy. Ah, por eso es que muchas veces hombres que son varones, maybe un poquito más mayor, pues las la, la muchachas mías entran y le limpian la casa y están un poquito más sexy. Y por eso se divierten, traen una sonrisa. Cuando sí. llaman a Jorge... Claro que traen una, traen sonrisa. una sonrisa. Si el hombre la lleva para que haga su trabajo y él se Pero no hay ninguna prostituta. Sí. Una prostituta se prostituta por dinero. Y eso no lo pero que hacen, yo hago. Pero hacen sexo con los clientes. No, sí. claro que Él no. cobra el dinero. 